Welcome pa ulit dito sa ating show Men of Light at ang pinag-uusapan po natin ay galit with a T. <laughs> pinag-uusapan po natin na galit ang ating Panginoon sa templo doon sa mga nagtitindan doon sa, sa aklat po sa Ebanghelyo po ni John chapter 2 verses 13 to 25. So hindi lang po natin tina- tinitignan or gina- justify yung galit. But we are looking behind the galit. Bakit nagalit? Ano ang kinagagalit? Oh. So yun po ang pinag-uusapan natin. Ito po ulit si Father Raul. At nangungumusta po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa radio. Kasama pa rin po natin si, si Father, Deo. Father Deo. At kumusta po kay Father Ambo na hanggang ngayon ay nasa Camp Cam Karingal. Karingal. <laughs> Sana po wag na kulong at hindi na-aresto. <laughs> galit na galit dahil hindi si Chris daw hindi pa na-aresto. <laughs> so bakit galit? Bakit <laughs> galit? Alam mo, isang, isang ako'y natutuwang na i-imagine kung ganito. Eh. Uh, may kasabihan po yung mga matatanda. Sabi nila, eh, hindi lang daw ang tumae sa simbahan ang nakakahiya. <laughs> Maraming bagay na nakakahiya maliban sa tumae sa simbahan. At, sigur, at, at kung titignan po natin, ano, siguro nakita ni Jesus ito, nakakahiya. Imagine na nangangalakal sila sa loob ng simbahan. Imagine, ginagawa nilang negosyo sa loob ng simbahan. Eh, parang nahiya siguro kaya nagalit si Jesus. Ang kumisa nga, ini-imagine ko yun. Kaya may isang pari sa nagsabi sa akin nun, kaya daw maraming nagpapalit ng barya dun sa templo dahil ayaw maghulog ng buo yung mga tao. Gusto nilang barya lang yung inuhulog. O kaya, kaya maraming nagtitinda ng mga kalapate, which is this is true. No? Yung mga mahihirap, kalapate lang yung kaya nilang ialay. Ano, hindi yung mga malalaking animals na naiaalay ng mas mayaman uh, sa kanila. Ano. Pero going to this uh, nakakaya, ang dami pong, sabi ko, hindi lang, sabi nga ng matatanda, hindi lang tumay sa simba na nakakaya. Yung bang umaga na yun, nakahiga ka pa sa higaan mo, yung mga ganun, nakakaya yun. O yung maasa ka sa iba, yung kumikita ka sa paghihirap ng iba. Yung mga nakakaya, yun, at yun siguro ang kinagalit ni Jesus. Ano? Yung, yung mayaman ka sa kahirapan oh, ng ibang tao. Oh, oh, <laughs> oh. Or, or simple yung bagay na yung pagsagot sa matatanda, yung nakakaya yung bagay na wala sa lugar. Oh. Ano? Oh. Yeah. Eh, yung naalala ko kasi, this image of uh, anger of Jesus, para bang mm-hmm. ang lakas ng transformation, we know Jesus as a very uh, amiable, amiable yeah. person. Uh, he was... Uh, He, he suffered a lot and yet you would not hear any word of complaint from him. Pero dito nagalit siya. Parang, parang sabi nga, it's, it's, it's not Jesus. Parang hindi siya. No? Pero if you see, uh, 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 I recommend kung meron po in time, especially this Lenten season, look for the movie entitled Oscar. Oscar? Uh, Tama Oscar, ba? Oscar. Oscar Romero. It's uh, the movie of the life of uh, Archbishop Oscar Romero of El Salvador. Mm-hmm. Ang story po nino, I don't want to anticipate, pero ganito po eh. He was elected a bishop uh, of El Salvador during the most uh, trying moment, mm-hmm. crucial moment. Uh, dictator, Panahon ng diktador. Uh-huh. And then they were thinking, sino kaya yung lagay nating obispo dito? Sabi. Mm-hmm. Nung nag, nag-me-meeting yung mga mm-hmm. <laughs> college of bishops, mm-hmm. sabi na, let's choose this priest who is very quiet, mm-hmm. very bookish, mm-hmm. kapal ng salamin, parating nagbabasa, mm-hmm. nagdarasal, nasa loob lang ng kumbento. Mm-hmm. Siguro pag ginawa nating obispo ito, he will be quiet. Uh, uh, <laughs> he will not rock the boat and maybe mm-hmm. hindi na tayo magkakaproblema mm-hmm. sa simbahan. Mm-hmm. And they did. They ordained mm-hmm. him as bishop. Mm-hmm. Very simple man. Sira pa nga yung sapatos niya. Mm-hmm. So on. And then, uh, you realized he was transformed like Jesus. No? Mm-hmm. From a very humble, quiet man who just read in the corner and prayed nung pinatay yung sakristan niya. Mm-hmm. Nirape yung mga katikista at pinatay ng mga militar. Mm-hmm. Mga bata, they were they were also part of na mm-hmm. and, and they were ano, abused na and, mm-hmm. and so on. Yung mga pari niya, naglalabasan, lumalaban na. Mm-hmm. Nakita mo yung transformation sa kanya, sabi mm-hmm. niya. Nagsalita siya, really, very directly against, against mm-hmm. uh, the violence. Mm-hmm. Uh, ab- uh, Because it touched something very, very important to his person. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang nakikita ko yung, yung holy indignation. Eh. Mm-hmm. He remained calm, focused with what he wanted. Mm-hmm. He was not angry about the person, but what, about what was happening. Mm-hmm. Mm-hmm. Sometimes nalulungkot po ako pag nagiging complacent na tayo sa simbahan. Mm-hmm. Ah, basta magsimba ako, bahala na sila mm-hmm. kahit anong mangyari sa mundo. Ay, mm-hmm. Maybe a, a real meaningful Christian life is when mm-hmm. we become involved with the situation. Uh, ako po, I work for the social action. Mm-hmm. And there are a lot of issues happening around us. Mm-hmm. Social realities that hopefully would also trigger mm-hmm. a certain kind of sentiment mm-hmm. in, mm-hmm. Our, in our heart. That makes us uh, aware that we are still connected. Mm-hmm. Mas nakakatakot po kung ang dami nang nangyayari, wala pa tayong nararamdaman. Mm-hmm. 
Hindi mm. lang po galit, mm. no? Even yes. pagkalungkot. Pagkalungkot. Or even na like, uh, ano ito? Yung uh, being disturbed by the situation. Oh, like uh, yung mga recent events sa bansa natin. Ano? Yeah. Like uh, anong naramdaman po ninyo nung nabalitaan nyo yung mga ilang taong na, dun sa Nastampid, dun oh. sa Kawawawi? Oh. Ano? Anong naramdaman ninyo nung nabalitaan nyo itong may gitna isang libong isang barangay na baon sa lupa? Sa Leite, oh. ano? Southern Anong Leite. nakita ninyo? Nung nakita ninyo yung mga kababayan natin, inaaresto na lang, ganyan, dahil lang pinagdiriwang ang people power. Very peaceful. Anong, nakik- people. Anong nararamdaman ninyo sa tiyan ninyo? Pag nakikita ninyo, ito ilang beses na nakikita sa TV, mga familia talagang walang makain, dahil hirap na hirap. Ano? Hmm. What do you feel in your heart? Jesus was not a complacent. I think we have, sometimes we have to change our view of Jesus. Eh. Talagang hindi yung mankampante lang si Jesus. In fact, he was always inviting his disciples. Ano? Sabi yeah. niya, you're neither hot nor cold. Ay niya sa ganun, I will vomit you out of your mouth. Hmm. Di ba? Nag, nag, uh, he was also quoting minsan yung scripture. Sabi niya, uh, tumugtog ako ng masayang uh, tunog. Uh, wait, hindi man lang kayo sumayaw. Oh. Tapos tu- nagpatugtog ako ng malungkot na ano. Hindi man lang kayo umiyak. No? Oh. He was also against the uh, being complacent at walang ginagawa. Mm-hmm. And I think this is not the only instance na nagalit siya. He was always angry at the Pharisees. He was mm-hmm. calling them snakes, brood of vipers, <laughs> mga kabaong na puro kalansay <laughs> ang mga laman. He was angry uh, always uh, when he sees injustice, when he sees people suffering. What pag nakikita niyang walang ginagawa o kaya pinahihirapan. Mm-hmm. In fact, his most comforting words, come to me all you who are weary and are, are, and are heavily burdened. Because he was seeing people suffering. Ano? Pero nung isang kasabihan, sabi, mm. nung isang narinig ko nung bago pa akong pare, sabi, mm. our work in the church are basically two, sabi niya. First, mm. sabi niya, to comfort the afflicted. Mm. That's very beautiful and very mm. romantic, mm. Diba? Mm. to comfort the afflicted. Second, sabi niya, is to afflict the comforted. <laughs> I mean, it's not negative in a sense na you 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 call the attention of people who are already yung problema lang nila. Kung anong gagawin nila sa pera nila, kung anong luxury yung bibili nila. Maybe, mas nakakaya din yun. Yung problema mo, kung saan mo anong susunod na coach yung bibili mo, okay din. I don't find anything wrong. But, are we feeling anything about what's happening? Kasi nakakatakot nga yung cold. Yung sabi mo nga, hell, is an experience. Ano, sino nga siya nagsulat nun? Si... Paborito kong quotation mo yun. Eh, uh, sinabi mo. There's a book who, uh, written na sabi... Uh, Nain ito? Hell, hell is not only uh, the, the place... Divine Comedy oh, by Dante. Oh, yeah. Yung it's uh, not only a place where there is... Lost. Where there uh, is fire, no? Mm. But hell is when where it's very cold. cold. Manhe, when dahil walang pakialam sa isa't People isa. do not care anymore. Mm-hmm. When uh, before you were smiling and mm-hmm. very warm yung mm-hmm. relationship, now it's no longer. Mm-hmm. Wala nang feeling, sabi mm-hmm. nga. <laughs> uh, may kantang ganyan yung uh, Apo Ay King Society, mm-hmm. yung parang wala na, wala ka nang maramdaman. Oh, tuyo na, uh, pag tuyo wow. na yung damdami, sabi oh, nga. Parang ganun, it's no longer there, it's no mm-hmm. longer meaningful. Mm-hmm. Siguro, let's not be afraid of our own emotions. I'd mm-hmm. rather go beyond them. Mm-hmm. Kunyari po, inisip ko lang, pag, pag nagalit sa'yo yung mother mo, kapatid mo, mm-hmm. do not look at the anger or the issues yeah, around oh, it. Oh, Ask yourself, ano kaya yung nagalit oh, niya? And mm-hmm. focus there. Do not talk about, magkapatid pa naman tayo, mm-hmm. anak mo pa naman ako, mm-hmm. magkapa, para hindi tayo magkaibigan. Mm-hmm. No, no, don't, don't look into these oh. uh, issues that would parang mm-hmm. prick more uh, emotion. But mm-hmm. rather, ano kaya yung punto niya? Mm-hmm. Ikaw po mismo, I'll ask the question. Okay, oh, oh. Ba't kayo nagagalit? Ano yung kinagagalit nyo? Mm-hmm. I'm very sure there's a value. Oh. At, sa, yeah. at sana yung value hindi lang dahil sa ego natin. Ano? Oh. Kung minsan ang malaki pong bahagi ng anger natin ay para sa sarili natin. Yung bang hindi ka pinansin, hindi ka pinagbigyan, oh, yeah. hindi ka binigyan ng panahon, <laughs> hindi ka pinautang. Ano yung mga ganun? That's true. <laughs> ano, kung minsan talking about utang nung namatay yung father ko, oh. tapos may isang tao lumapit sa nanay ko, nangungutang ba naman? <laughs> Nakalimping, na. nakalimping yung tatay ko. Kumamatay ng tatay mo. <laughs> nakalimping yung tatay mo. Nakaburol. Ano? Tapos may lumalapit dito. Siguro na naisip niya, mara, maka maraming abuloy dito. Hihingungungutay. <laughs> Talagang mag- nagalit yung nanay ko. Galit na galit yung nanay ko. Wala, wala sa timing. <laughs> wala sa timing. Yung sinasabi natin, wala angry, sa lugar. Oh. To be angry for the right reasons. Yeah, to be oh. angry in the right way. Mm-hmm. At saka to be angry in the right time. Parang mm-hmm. alhat po ito, grasye. Oo. Oh, oh, oh. uh, not, hindi po natin pinagdarasal na huwag tayong magalit. Mm-hmm. <laughs> Even Jesus himself mm-hmm. felt this. But hopefully, uh, be able to master this human experience and transform it into mm-hmm. something positive mm-hmm. and maybe lead to towards transformation, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Tama yung sinasabi mo, no? Imbes na mag-react lang sa anger, 
Uh-huh. Either for yourself or for the other person. Tignan, bakit nagagalit? Ano kaya yung dahilan? May dahilan yan. Eh, and then it will be easier to react to it pag nakita mo yung dahilan. Ba't uh-huh. kaya nagagalit? And uh, I think this is the, the heart of Jesus. Eh. Uh-huh. Imbes na magalit, nakita niya mga ito, ay hindi alam ang ginagawa nila. So instead of reacting anger with anger, he reacted with forgiveness. Uh-huh. He reacted with understanding. Uh-huh. Uh-huh. Sometimes it's also good ako uh-huh. minsan. Uh, nakikita ko maganda rin. Pag nagagalit tayo sa si isang tao, instead of directly confronting the issue, that very moment na hindi man prepared yung tao, isang galit ka sa tao, hindi man, hindi man niya alam eh. Mm-hmm. O pinagsisira, sinasabi-sabi. Mm-hmm. Look for a good person who can really listen to you. A mature person who mm-hmm. can advise you. Mm-hmm. Pour out what you feel. Mm-hmm. And help, and mm-hmm. maybe that person can help you articulate what you feel mm-hmm. and what you value or, or the way you mm-hmm. see the ideal dapat. Mm-hmm. And in, from that perspective, siguro, mm-hmm. you can face the person and yeah. be more confident. Totoo yan. Hindi matapos sa isang awa, mm-hmm. yung bagay na. If you can let it pass, mm-hmm. let it pass for the month time, di ba? May nalala kong karanasan na, talking about anger. May kaklase po ako dati, galit na galit ako sa kanya. Init ang dugo ko sa kanya. Makita ko lang talagang kumukulo na yung dugo. Gusto kong kakaroon ng gano'n. Ang pangalan naman. So, hindi <laughs> ko. <laughs> so, nalala, seven rest na pa ako doon. So, I confess this to my spiritual director. Sabi ko, Father, galit na galit ako dito. Sabi ko, talagang hindi ko gusto yung, yung attitude niya, yung personality niya, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nakinig lang yung spiritual director ko. Tapos sabi niya, galit ka sa kanya. Opo, galit na galit ako sa kanya. Sabi niya, tapos sabi niya, malay mo, galit din siya sa'yo. Pero wala siyang ginagawa sa'yo. Sabi niya, oo. Oh. Sin- Sinuntok ka na niya, hindi pa naman po. Inaway ka na niya, hindi pa naman. No, malay mo, Nag- pinagdanit at pinagpapasensyahan ka lang. And since then, parang nagiba yung uh, perspective ko. Tapos ikalawa ito, nung, uh, sorry po sa mga bisaya, kwento lang ito. Nung nag-aaral po ako, talagang hindi ko maintindihan yung mga bisayang mga kaklase ko. Pag naglalaro ng basketball, talagang titigas. Siguradong masisiko ka or maano ka. So, tapos, eh, very, ano tawag dito, very competitive. Tapos, nung nagpunta ako sa Visaya, nakita ko sila, tinanggap ako, mabait nila. Ay, nag-iba yung galit. No, wala na yung galit. Some of my best friends na, mga Visaya, yung mga kaklase ko. Nag-aaral ka pa ng Visaya. Oo, oh, oh, nag-aaral ko konti pa. <laughs> <them all. laughs> po. At sana po, kahit konti, nabibigyan namin ng liwanag ng light ang ating mga galit sa puso natin upang tayo makangiti. Babalik po ang Men of Light. Music